আসসালামু আলাইকুম সন্তান ধারণের সম্পূর্ণ সময়টাই একজন নারীর জন্য খুবই স্পর্শকাতর একটি সময় এই সময় পেট ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এ কারণে ঘুমের সময় অনেক সময় নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয় গর্ভাবস্থায় শোয়ার ব্যাপারে কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত তবে কিছু কিছু সাধারণ বিষয়ে গর্ভাবস্থায় শোয়ার ক্ষেত্রে মাথায় রাখা যেতে পারে আজকে আমরা সে বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলবো শীত বা উবু হয়ে শোবেন না গাইনিকোলজিস্টের মতে একজন গর্ভবতী নারী যখন চিত হয়ে শুয়ে থাকেন তখন তার মেরুদণ্ড ও কোমরের হারে অত্যন্ত চাপ পড়ে যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর গর্ভাবস্থায় একজন নারীর শরীরে রিল্যাক্সিন হরমোন খরিত হয় যা বিভিন্ন হাড়ের সংযোগস্থলে টেন্ডনকে আলগা করে দেয় ফলে এই সময় তাদের হাড়ে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে পেটের আকার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই এই দুর্বল হাড়গুলোতে অত্যাধিক চাপ পড়ে এতে ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটে যন্ত্রণা বাড়লেও ঘুমও আসে না সহজে পাশ ফিরে শোয়ার অভ্যাস করুন চিকিৎসকরা গর্ভাবস্থায় পরামর্শ দেন পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে একে বলে স্লিপ অন সাইট বা সংক্ষেপে এস ও এস পাশ ফিরে শুয়ে থাকলে আপনার কোমর ও পিঠের হারে কোনো রকম চাপ পড়বে না হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালনের তাই কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় না পাশ ফিরে শোয়ার আরেকটি ভালো দিক হলো নিঃশ্বাসের সমস্যা না হওয়া চিকিৎসকরা বলেন বাম দিকে ফিরে শুয়ে থাকা সব থেকে ভালো এবং এতেই সবচেয়ে আরামের ঘুমানো সম্ভব কারণ আমাদের লিভার থাকে ডান দিকে বাম দিকে ফিরে শুলে লিভারের ওপর চাপ পড়ে না এতে খাদ্য নালীর সিস্টেম যেমন ঠিকঠাক কাজ করে তেমনি ঘুমের ক্ষেত্রেও এনে দেয় আরাম এদিক ওদিক ফেরার ব্যাপারে সাবধান গর্ভাবস্থায় ঘুমের অসুবিধার কারণে অনেকেই এদিক ওদিক ফিরে নিজের সবচেয়ে কমফোর্ট জোনকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু এতে অহেতুক চাপ পড়ে হাড় ও হাড়ের জয়েন্টে অনেকেই ঘুমের মধ্যে এদিক ওদিক ফিরতে বা শুয়ে থাকার ভঙ্গি বদল করতেই অভ্যস্ত এমনটা করলে নিজের অজান্তি রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা তৈরি হতে পারে নিঃশ্বাসের সমস্যাও ঘুমের ব্যাঘাতে ঘটতে পারে এমনকি বাড়তে পারে কোমর ও পিঠের যন্ত্রণা তাই চিকিৎসকরা বলেন যেদিকে ফিরেই শুয়ে থাকেন পিঠের দিকে যেন একটি বালিশ রাখা থাকে এটি থাকলে সহজে শোয়ার ভঙ্গি বদলানো অসম্ভব অনেক নারীরাই বলছেন পাশ ফিরে শুয়ে পা ভাজ করে দুপায়ের ফাঁকে একটি বালিশ রাখলে ভালো ঘুম হয় এছাড়া পাশ ফিরে শুয়ে পেটের নিচে একটি বালিশ নিয়ে শুয়ে থাকতেও অনেকে আরাম বোধ করেন এই কৌশলগুলো শুয়ে থাকার সময় চেষ্টা করে দেখতে পারেন তবে সবার আগে এক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই উচিত তাই সেদিক থেকে কোনো ফাঁক না থাকাই ভালো এই ছিল আজকে আলোচনা আগামী ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম